ഹായ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് ചിക്കൻ സ്റ്റൂ ഉണ്ടാക്കാം ഇതിനാവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ ചിക്കൻ ഒരു മുക്കാൽ കെ ജി ഉണ്ടാവും ഇത് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് സവാള അരിഞ്ഞതാണ് എല്ലാം നൈസായിട്ട് ചെറുതായിട്ട് സ്ലൈസ് ചെയ്തതാണ് ക്യാഷു ആൻഡ് ബദാം സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് തേങ്ങയുടെ ഒന്നാം പാലും രണ്ടാം പാലും എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ക്യാരറ്റ്സ് അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് പൊട്ടറ്റോസ് അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ട് പൊട്ടറ്റോ എടുത്തു ഒരു ക്യാരറ്റ് എടുത്തു ഇനി പാൻ അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ട് ഹോൾ സ്പൈസസ് ആഡ് ചെയ്യാം ഗ്രാമ്പു ഏലയ്ക്ക പെരുഞ്ചീരകം ബെലിപ്സ് പട്ട കുരുമുളക് ഇത്രയും സാധനമാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ എണ്ണ ഒഴിക്കാം ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ആകുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് സ്ലൈസ് ചെയ്ത ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ആഡ് ചെയ്യാം പച്ചമുളകും ചേർക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് സോക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിലേക്ക് കരുവേപ്പില ചേർത്തു ഇതിലേക്ക് സ്ലൈസ് ചെയ്ത സവാലയാണ് രണ്ട് വലിയ സവാല എടുത്തിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് സോക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഐസൻസ് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിലേക്ക് കാഷ്യൂ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം കാഷ്യൂ ഞാൻ പേസ്റ്റ് ആക്കിയത് കൊണ്ടാണ് ഇടാത്തത് ഇത് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഇനി ചിക്കൻ ആഡ് ചെയ്യാം ചിക്കൻ ചെറിയ പീസസ് ആയിട്ട് നുറുക്കിയതാണ് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഓരോ വെജിറ്റബിൾസും നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം ഇതിനകത്ത് നമ്മൾക്ക് ഗ്രീൻ പീസ് ആഡ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ മഷ്റൂം ആഡ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്യാം ഇതിപ്പം പൊട്ടറ്റോയും ക്യാരറ്റും ചേർത്തു ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ടാം പാലാണിത് രണ്ടാം പാല് ചേർത്താണ് വേവിക്കുന്നത് ഇത് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വളരെ ഇഷ്ടമുള്ളൊരു സ്റ്റൂ ആണ് ചിക്കൻ സ്റ്റൂ അപ്പത്തിനും പുട്ടിൻ്റെ കൂടെ ഇടിയപ്പത്തിൻ്റെ കൂടെ ബ്രെഡിൻ്റെ കൂടെ ഒക്കെ കഴിക്കാം ഇതിനി മൂടി വെച്ച് വേവിക്കാം തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് ആവുള്ളൂ ഇത് കുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് തുറന്ന് നോക്കാം ഇത് വെന്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാം ഇനി ഇതിലേക്ക് കാഷ്യൂ ബദാം പേസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യാം ഞാൻ മിക്സിയിൽ നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ചേർക്കാം ഒന്ന് ചേർത്ത് ഒന്ന് തിളപ്പിക്കുക സമയത്ത് ഉപ്പൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഉപ്പൊക്കെ ചേർക്കാം ഇത് ഒന്നാം പാലാണ് അധികം തിളപ്പിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എല്ലാം വെന്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്നാം പാല് ചേർത്ത് ഒരു ഒരു തല വരുമ്പോൾ ഓഫ് ചെയ്യാം ഉപ്പ് ഇത്തിരി കുറവുണ്ട് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്തു ഇനിയിപ്പോൾ എരിവ് കൂടുതൽ വേണമെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി ചേർക്കാം ഇപ്പം എല്ലാം പാകമായിട്ടുണ്ട് കറി റെഡിയായി ഇനി ഇതിലേക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ച മല്ലിയില തൂവി കൊടുക്കാം നമ്മുടെ കറി റെഡിയായി എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഫീഡ്ബാക്ക്സ് എല്ലാവരും അറിയിക്കണം ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിലും അറിയിക്കണം ചാനൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യൂ ഹാവ് എ നൈസ് ഡേ ബൈ